。刚刚呢，从日本旅游回来啊，说几句肺腑之言，全部都是大实话。他们呢，真的跟我们想象中差别太大了。那第一就是日本的地铁和高铁是真的发达，高铁和地铁站呢是紧密的衔接在一起的。好多时候呢，就是上面是高铁的一个新干线，下面呢就是地铁，地铁还分为那种快线和普通线路。另外呢，地铁是完全精准到时间来进行发车的。一开始呢，真的就是傻傻分不清楚，到后来旅游几天呢才搞明白。第二就是路上的自行车非常少，据说是因为自行车的路边停靠呢。是需要申请通行证的，没有通行证的车辆呢，会被给予警告或者是强行收走，不像咱们国内遍地都是那种共享单车。三就是路上的电动车也非常少见啊，估计和自行车是一样的。四就是男士上班基本上全部都是衬衣、西裤和皮鞋啊，不分年龄大小和职业。估计是日本的一个特殊文化吧。第五就是路边没有什么垃圾桶，每个人产生的垃圾啊都要自己带走，保持一个干净卫生啊。刚去日本我真的还不习惯。第六就是说说核污水排放的一个问题，感觉呀日本人对这件事呢并不是非常的关心，但是呢大部分人还是知道这个事儿的啊。第七就是垃圾分类做的是真好，不同类型的一个垃圾呢有一个统一标准的一个塑料袋，每天早上呢把自己家的一个垃圾放到路口或者是附近的一个垃圾存放点。会由呢专人来收走啊，这点呢需要我们好好的学习一下，因为我们各个城市的垃圾分类基本上最后都是不了了之了。八就是小区没有围墙，每栋楼呢出门之后就是开放了一个马路，不会像国内一样把小区包围起来，还有一个小区什么宏伟的大门什么的。第九就是商务社交理由非常浓厚，初次见面呢必须带名片，并且要交换名片。由于日本的客户方呢会议大部分都是有十多人参加的，光交换名片呢都用了半个多小时，感觉到特别的繁琐。第十就是在日本的地铁和高铁上是不让打电话和那种开会讲话的。由于习惯了国内远程的一个工作会议啊，在一次新干线上面我就开始打电话嘛，被前方的人也是看了一眼、瞪了一眼，乖乖的就回到车厢之间的位置去讲话了。那第十一就是像神户这种合格山。山等不是一线城市的地方也都是非常发达的啊，他们的差距并没有那么大。十二就是有很多国内的人啊，都去到日本那边打工，能见到不少国内的一个面孔，以上海、包括辽宁、福建人居多。第十三就是我的英语水平就是一般，也不是非常好。但是呢，自己在那边旅行，包括住宿，包括吃饭，也没有什么大问题啊。东京银座的很多门店的服务员呢，都有那种中文的服务员，都会说中文。第十四就是超市，基本上都是 Family Mart 和 Seven Eleven 超市啊，感觉全被这两家给买断了，遍地都是，没有国内的那种小卖部什么的，全部都是便利店。第十五就是日本的酒店房间是真的小，但是一应俱全，什么都有。第十六就是日本所有的地方，包括街边小吃店的厕所，全部都是那种智。能马桶啊，用了一周多，真的是太舒服了。第十七就是基本上上点规模的地方都支持阿里支付、支付宝支付啊，真的是非常方便，不用取现金啊。日本的也没有那么移动支付，也没有那么落后。总而言之呢，日本的确是一个非常发达的地方，也有不少值得我们好好学习的地方。当然了，我们也去了几家日本的一个企业，他们在先进的一个智能制造，包括 AI 信息化技术方面呀，相对我国也是比较落后的。不知道大家是怎么看待日本这个国家的？如果有机会，你会去？日本旅游嘛，也欢迎在评论区里面留言讨论。